ഹലോ എല്ലാവർക്കും മാക്സിമ പി എസ് സി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ന്യൂസുകൾ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാറ്റേൺ സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിക് സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ പുതിയ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിക് സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് വരുമ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ രീതിയുമായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഫെമിലറായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആരംഭം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈവ് ബാച്ച് യൂട്യൂബിൽ എല്ലാ ദിവസവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ നോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് മാക്സിമ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഗ്രാം ചാനലിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോക് ടെസ്റ്റുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാക്സിമ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഗ്രാം ചാനലിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആകുന്നത് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡെയിലി സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്കുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ടെലിഗ്രാം ചാനലിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസുകൾ നമ്മൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അപൂർവവും ഒറ്റപ്പെട്ടതുമായ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തൊഴിലാളികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തുരങ്കത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് അത് ഉത്തരകാശിയിലെ സിൽക്യാര എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഉത്തരകാശിയിലെ സിൽക്യാര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും അത്യപൂർവമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ഹിമാലയൻ മേഖലയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഈ ഹിമാലയൻ മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഫ്രാഗൈലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എന്താണ് പ്രകൃതി ലോലമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ അത് റോഡുകളായാലും ഡാമുകളായാലും അതുപോലെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എൻവിറോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ പുതിയ ഫോറസ്റ്റ് ലോ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറി അതുപോലെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയറൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്ടുകളൊക്കെ വ്യാപകമായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി മേഖലകളിലൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ബൗണ്ടറി പങ്കിടുന്ന രാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് ഉത്തരകാശിയിലെ സിൽക്യാര ഇതെവിടേക്കുള്ളതാണ് യമുനോത്രയിലേക്കുള്ള പാതയിലുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനേഴ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ദേശമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉത്തരകാശിയിലെ സിൽക്യാരയിൽ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള തുരങ്കത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പണിക്കാർ കുടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ന്യൂസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേൾഡ് എക്സ്പോക്ക് സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നല്ല രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതാണേ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലെ വേൾഡ് എക്സ്പോക്ക് ആതിഥേയത്വമരളുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് സൗദി അറേബ്യ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊന്നും തിരുത്തി വായിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇപ്പൊ തീരല്ലേ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലെ വേൾഡ് എക്സ്പോക്ക് ആതിഥേയ ആതിഥേയത്വമരളുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് സൗദി അറേബ്യ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പല രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇതിന് മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെയാണ് ഇറ്റലി ഉണ്ടായിരുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റലി റോം അതേപോലെ തന്നെ ബുസാൻ കൊറിയ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ വോട്ടെടുപ്പിൽ അവസാനമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൗദി അറേബ്യക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു വിജയം ലഭിച്ചത് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭ
വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും കേരള തമിഴ്നാടു തെലങ്കാന അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ് പഞ്ചാബ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പഞ്ചാബ് ഗവർണറോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ബില്ല് വിത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഭയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പരാമർശം ആര് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ സുപ്രീം കോടതി അത്തരത്തിൽ ഇനി വിത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഗവർണറോട് പറയുമ്പം ഗവർണർക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണ് സാധാരണ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഗവർണർക്കുള്ളത് ഒന്നെന്താണ് ഈ ബില്ല് അസെന്റ് നൽകുക രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ റിസർവ് ഫോർ ദി കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ഗവ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിത്ത് ഹോൾഡ് പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ഈ പ്രസിഡന്റിന് ബില്ല് റിസർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അത് ഗവർണറുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കേരള ഗവർണർ ഇപ്പൊ കേരള ഗവർണറോട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താണ് പഞ്ചാബ് ഗവർണർക്കുള്ള വിധി എന്താണോ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തത് കേരള ഗവർണറോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന വിത്ത് ഹോൾഡ് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് റിസർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധ്യത എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആകെ ഒരു ബില്ല് പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ല് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എട്ട് ബില്ലുകളിൽ ഏഴ് ബില്ലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനക്കായിട്ട് വിറ്റിട്ടുണ്ട് ലോകായുക്ത സർവകലാശാല മിൽമ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഭേദഗതികളെ സോറി എല്ലാ ബില്ലുകളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ചിലപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഗവർണർമാരും രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനക്ക് വേണ്ടി ബില്ലുകൾ മാറ്റി വെക്കുമ്പം അത് അടുത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയാകുകയും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ ഗവർണർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഈ പറയുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റവും ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് തന്നെയുള്ളതാണ് ഗവർണർക്ക് എത്ര നാൾ ബിൽ പിടിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഗവർണർ ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഭരണഘടനാപരമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കാലവും ഗവർണർക്ക് എന്ത് വില്ലയാമായിരുന്നു ഈ ബില്ല് വിത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അഥവാ ഗവർണർ വിത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം സഭയിലേക്ക് റിട്ടേൺ അയക്കണം സഭയിലേക്ക് റിട്ടേൺ അയച്ച ബില്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സഭ വീണ്ടും റീ അനാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പാസ്സാക്കിയിട്ട് അതിന് ഭേദഗതികളോ ഇല്ലാതെയോ എങ്ങനെ പാസ്സാക്കിയാലോ എന്ത് ചെയ്യണം ഗവർണർ അതിന് അനുമതി നൽകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഗവർണർ രണ്ടാമത് അനുമതി നൽകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ആദ്യം തന്നെ ഗവർണർ അനുമതി നൽകുന്നതല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ ഇതിന് ഗവർണർക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വിത്ത് ഹോൾഡിന് എന്ത് ചെയ്തു സുപ്രീം കോടതി വിധി പരിധി നിശ്ചയിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഗവർണർ ഇനി രാഷ്ട്രപതി ഇപ്പോ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ലേ പതിനാല് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ സമത്വം ഈ പറയുന്ന സമത്വം എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാലോ എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രപതിയും ഗവർണറും അവര് ഔദ്യോഗികമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല കോടതിയോട് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വകുപ്പ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സുപ്രീം കോടതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കേരളത്തിന്റെ കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇടക്കാല നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഫോർട്ടി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ
പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ല് അപ്പൊ കേരള ഗവൺമെന്റ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ വാദിച്ചൊരു കാര്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീന് ശേഷമുള്ള ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബില്ലാണ് അത് ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശമാണ് ആ മൗലികാവകാശം വരെ ഗവർണർ ലംഘിക്കുന്നു അപ്പൊ ഭരണഘടനാപരമായി ഗവർണർ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കാരണം ഗവർണറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിനെ ഉയർത്തി പിടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ലോ അല്ലെ ഇത് ഉയർത്തി പിടിക്കുക എന്നല്ലേ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും ഗവർണർ ആയാലും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കാത്തതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഭരണഘടനാപരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാജയം അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ പറയുന്ന ആയുഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ് സെക്രട്ടറിയെ അംഗം പോലും ആക്കാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനതല ആരോഗ്യ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപാധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയുഷ് സെക്രട്ടറിക്ക് എന്തില്ല ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു രീതിയിലും ഒരു അംഗീകാരവും നൽകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആയുഷ് വിഭാഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കേന്ദ്രം ഇതിനെ സഹായിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വേറെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളവും കേന്ദ്രവുമായി തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പേരുകളിലുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഫണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേര് നൽകണം ഇപ്പൊ ഇന്ന് കണ്ട ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആവാസ് യോജന അപ്പൊ ഈ ആവാസ് യോജന എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലോഗോ വീടിന് മുന്നിൽ പതിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ആളുകളുടെ ഡിഗ്നിറ്റി അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം പോവുമല്ലേ കാരണം ഇത് ഔദാര്യമായി കിട്ടി ഇപ്പൊ വീടിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫലകം വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ആളുകൾക്ക് അന്തസ് നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പൊ കേരളം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും അയച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഈ ആയുഷ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു അംഗമായി പോലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആ ബില്ലിനാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആയുഷ് സെക്രട്ടറി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പടിക്ക് പുറത്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ഈ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ ട്രാവങ്കൂർ കൊച്ചി ആ പറയുന്ന ആക്ട് മദ്രാസ് മേഖലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലെ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഓർഡിനൻസ് വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ നാലിന് സാധാരണ ഗസറ്റായി കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ല് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഏഴിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ സഭ പാസ്സാക്കിയിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗവർണർ ഇതുവരെ അതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗസയില് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗസയില് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയും ഈ പറയുന്ന വെടിനിർത്തൽ എന്താണ് നീട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഖത്തറിന്റെ ശ്രമം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഗാസയില് വെടിനിർത്തൽ നീട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഈ പരിപൂർണമായ രീതിയിലും ഹോസ്റ്റേജസിന് വിട്ടു നൽകാനുള്ള സന്നദ്ധത എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹമാസ് ഹമാസിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഹോസ്റ്റേജസിനെയും വിട്ടു കിട്ടിയാൽ അടുത്ത നിമിഷത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയും ഹമാസ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഹമാസിനെ പരിപൂർണമായും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ യുദ്ധമുഖത്തുണ്ടാകും എന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പൊ ആ പറയുന്ന കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോ ഇവിടെ ഗസയിൽ നടന്ന ഇപ്പോ ഇവര് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ വാദം ഗസ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഹമാസ് എന്നുള്ളൊരു വാദം അതിനെ പരിപൂർണമായും നിരാകരിക്കുന്ന
അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഇസ്രായേൽ പറയുന്ന ഗസ എന്ന് പറയുന്നത് പരിപൂർണമായും ഹമാസിനോട് അനുകൂലമാണ് എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അടുത്തത് കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് അത് അഡ്വക്കേറ്റ് എ എ റഷീദാണ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടു ഈ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ അക്കാദമി അതിനു വേണ്ട രൂപരേഖ ആര് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത് അതാരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എ എ റഷീദാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ സാധാരണ നമ്മളാണല്ലോ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഈ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ഈ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ഇത് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണോ അല്ല ഇത് നിയമപരമായ സ്ഥാപനമാണോ ഓക്കെ കുഡ് യു ആൻസർ മീ ആൻസർ മീ ഇൻ കമന്റ് അപ്പൊ കമന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ആൻസർ ചെയ്യാ ഇതൊരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണോ അല്ല നിയമപരമായ സ്ഥാപനമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം അടുത്തൊരു കാര്യം ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ സുവർണ മയൂരം കരസ്ഥമാക്കിയ ചിത്രം ഏതാണ് എൻലെസ് ബോഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ എൻലെസ് ബോഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുവർണ മയൂരം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതാരാണ് അബ്ബാസ് അമിനി സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു പേർഷ്യൻ ചിത്രമാണ് എൻലെസ് ബോൾഡേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ സമ്മാന തുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോക ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ ആജീവനാന്ത സംഭാവനക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ സത്യജിത് റായ് പുരസ്കാര മേളയിൽ മൈക്കൽ ഡഗ്ലസിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോ എൻഡ്ലെസ് ബോർഡേഴ്സ് പ്രകടനത്തിന് പൗരിയ റഹീമി സാം മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പാർട്ടി ഓഫ് ഫൂൾസിലെ പ്രകടനത്തിന് മെലാനി തിയറി മികച്ച നടിയായി മാറി അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബ്ലാഗാസ് ലെസസ് ഒരുക്കിയ സ്റ്റെഫാൻ അതിന്റെ സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെഫാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ഇറാനിലെ ഒരു ദരിദ്രഗ്രാമത്തിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ട ഇറാനിയൻ അധ്യാപകനായ അഹമ്മദിന്റെ യാത്രയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻലെസ് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കഥ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻലെസ് ബോർഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബ്ബാസ് അമീനിയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിനിമക്കാണ് സുവർണ മയൂരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് സൗജന്യ വിസ അനുവദിച്ചതോടൊപ്പം ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്കാണ് സൗജന്യ വിസ അനുവദിച്ചത് ചൈന റഷ്യ മലേഷ്യ ജപ്പാൻ ഇൻഡോനേഷ്യ തായ്ലാൻഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ റഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് സൗജന്യ വിസ അനുവദിച്ചതോടൊപ്പം ഏത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിനാണ് ശ്രീലങ്ക സൗജന്യ വിസ അനുവദിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ തായ്ലൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് സൗജന്യ വിസ അനുവദിച്ചത് അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് ദിവസമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കാലഘട്ടത്തിൽ തകർന്ന ഈ പറയുന്ന ശ്രീലങ്കൻ എക്കണോമിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൂറിസം പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചൈനയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലേ അടുത്തത് എ ഐ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങൾ പങ്കാളികളായ ഒരു ഉടമ്പടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ ഐ സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള വിശദമായ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടി പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എ ഇ ഉപയോഗിക്കുകയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ഉപഭോക്താക്കൾ അവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ സുരക്ഷിതമാക്കി വേണം അവതരിപ്പിക്കാനെന്ന് ഉടമ്പടി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികളുണ്ട് അപ്പോ അതുപോലത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ത് ഈ പറയുന്ന ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലാരൊക്കെയുള്ള യു എസ് ഉണ്ട് ബ്രിട്ടൻ ജർമ്മനി ഇറ്റലി ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് എസ്തോണിയ പോളണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ചിലി ഇസ്രായേൽ നൈജീരിയ സിംഗപ്പൂർ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് എന്ത്
ഒതന്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ ഇക്കൊല്ലത്തെ വാക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒതന്റിക് അഥവാ ആധികാരിക വിശ്വാസനീയം ഇതുപോലെയൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ഒതന്റിക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് നിഘണ്ടുവായ മെറിയം വെബ്സ്റ്റർ ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വാക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ദെൻ അടുത്തൊരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് ആഗോളതലത്തിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീകളും അടുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് ശാരീരികമോ ലൈംഗികമോ ആയ അതിക്രമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യ മേഖല റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്ക് പ്രകാരം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്നവരിൽ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്കും പങ്കാളിയാലോ കുടുംബാംഗങ്ങളാലോ ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മൂന്നിലൊരാള് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു തലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ കുടുംബക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ റീസന്റ് ആയിട്ടല്ലേ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഫോർവേഡ് ആയി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് അല്ലാതെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലി എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പലപ്പോഴും സമൂഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില മുൻവിധികൾ അപ്പൊ ഇത്തരം മുൻവിധികളാണ് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പൊ നമ്മളൊരു സോഷ്യ എന്താണ് ഒരു സോഷ്യലി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പൊ സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മൾ മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് അനിവാര്യമാണ് അതിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പഠനം സൂചന നൽകുന്നത് അടുത്തത് കുറച്ച് ഫാക്ടുകളാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഡിസംബറിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേയ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വേൾഡ് എയ്ഡ്സ് ഡിസംബർ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അറിയാം ഇപ്പൊ ഡിസംബർ വരാൻ പോവുമല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തത് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് അബോളിഷൻ ഓഫ് സ്ലൈവറി അപ്പൊ സ്ലൈവറി നിരോധന നിയമം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എയ്ഡ്സ് അല്ലാതെ കലയില്ലാ ദിനം അന്റാർട്ടിക്ക ദിനം ഈ അന്റാർട്ടിക്ക ദിനം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഡിസംബർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദെൻ ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ അബോളിഷൻ ഓഫ് സ്ലൈവറി ആ രാജ്യാന്തര അടിമത്ത നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം അതേപോലെ തന്നെ വേൾഡ് പ്രോ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഡേ കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ ഇതൊക്കെ എന്നാണ് ഡിസംബർ രണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഇപ്പൊ ഡിസബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ റീസന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന അംഗവൈകല്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അംഗനവാടിയിൽ പ്രത്യേക പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു ദിവസം ഡിസംബർ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഡേ ഉണ്ട് ദെൻ നാവി ഡേ ഉണ്ട് നാവിക സേനാ ദിനം ഡിസംബർ നാലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ വളണ്ടിയർ ഡേ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇനി അംബേദ്കർ ഡേ അംബേദ്കറിന്റെ സ്മൃതി ദിനം അതെന്താണ് ഡിസംബർ ആറാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസംബർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സെന്റ് നിക്കോളാസ് ദിനവും എന്താണ് ഈ ഡിസംബർ ആറ് തന്നെയാണ് ദെൻ അടുത്തത് സിവിൽ എന്താണ് വ്യോമസേനാ ദിനം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ മതി അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അടുത്തൊരു കാര്യം ബ്രൗൺ കേക്ക് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സാർക്ക് ചാർട്ടർ ഡേ സാർക്ക് ഉടമ്പടി ദിനം ഇതൊക്കെ ഡിസംബർ എട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സാർക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ വാർത്തകളിലൊക്കെ ഇപ്പം ആകെയുള്ളത് ബ്രിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ജി ട്വന്റി ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജി സെവൻ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിരന്തരം കാണുന്നത് ആസിയാൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ക്വാഡ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ആന്റി
ഈ ഡിസംബർ പതിനാല് നവംബർ പതിനാലിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ മതി നവംബർ പതിനാല് എന്താണ് ശിശുദിൻ അല്ലേ നെഹ്റുവിന്റെ ബർത്ത് ഡേ അപ്പൊ നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നിന്ന ആളല്ലേ അപ്പൊ എനർജി കൺസേർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ ഡിസംബർ പതിനാല് എനർജി കൺസേർവ് ഡേ അപ്പൊ ഒരു മങ്കി ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി ഡിസംബർ പതിനാലിന് ഉണ്ട് ദെൻ അടുത്ത ഒന്ന് വന്നാല് വിജയ് ദിവസ് എന്ന് പറയും വിക്ടറി ഡേ ഇന്ത്യ കാർഗിൽ അവാർ ഇല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഡേ അപ്പൊ അതിന്റെ വിജയ ദിവസമാണ് അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഡിസംബർ പതിനാറാണ് അതേപോലെ തന്നെ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള വയലൻസ് ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമ വിരുദ്ധ ദിനമാണ് എന്ത് ഡിസംബർ പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് ഡേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് ഡേ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് ഗോവ ലിബറേഷൻ ഡേ ഗോവയുടെ വിമോചന ദിനം അതെന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസംബർ പത്തൊൻപതാണ് ദെൻ ഹ്യൂമൻ സോളിഡാരിറ്റി ഡേ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ അഥവാ ബർത്ത് ഡേ ഓഫ് ശ്രീനിവാസ രാമാനുജനാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ നാഷണൽ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഫാമേഴ്സ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചരൺ സിംഗിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പൊ കർഷക ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ദെൻ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേ ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാലാണ് ദെൻ അടുത്തത് ഈ ക്രിസ്മസ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതല്ലേ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വാജ്പേയിയുടെ ബർത്ത് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ദിവസം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്നോ രണ്ടോ ആവർത്തി വായിച്ചു പോവുക അല്ലാതെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ശ്രമിക്കരുത് അടുത്തൊരു കാര്യം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് പ്രായമേറുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയം തിരിച്ചിറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഡി ഓബിറ്റ് വെഹിക്കിൾ നിർമ്മാണം ഇക്കൊല്ലം തന്നെ ആരംഭിക്കും ദക്ഷിണ പെസിഫിക് സമുദ്രത്തിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിക്കുന്നത് അപ്പോ പ്രായമേറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലം അഥവാ ഐ എസ് എസ് അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ തിരിച്ചിറക്കുമെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന നാസ മേധാവി നെൽസൺ ബിൽ നെൽസൺ എന്ത് ചെയ്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ റഷ്യയുടെ പ്രോട്ടോൺ റോക്കറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ആദ്യ മൊഡൂൾ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത് ദെൻ ഈ പറയുന്ന ഐ എസ് എസ് തിരിച്ചിറക്കിയ ശേഷം ബഹിരാകാശത്ത് യു എസ് വാണിജ്യ ബഹിരാകാശ സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയം ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടിയിൽ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാസ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും സോറി നാസയും ഐ എസ് ആർ ഐയും തമ്മിൽ സഹകരിക്കുന്ന നൈസാർ അല്ലെങ്കിൽ റെഡാർ എന്ന എന്ത് നൈസാർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആദ്യത്തിൽ വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മിമിക്രിയെ മിമിക്രിയെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കലാഗ്രൂപമായിട്ട് സംഗീത നാടക അക്കാദമി അംഗീകരിച്ചു അതോടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ഒരേ കുടക്കിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മിമിക്രിയെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കലാരൂപം ഈ മിമിക്രി കലാകാരന്മാരൊക്കെ ഇതിനൊരു കലാരൂപമായി അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കലാകാരന്മാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള പരിഗണനകളൊക്കെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മിമിക്രി കലാകാരന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിമിക്രി കലയെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കലയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം ഇന്നലെ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ഗുവാഹട്ടിയിൽ
ഇന്ത്യയുടെ വില്ലനായും അതേപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വിജയ നായകനായും വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ആണ് അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പുതിയ താരോധയം എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല ചെന്നൈക്ക് വേണ്ടി മികച്ച ഫോമിലാണ് അതേപോലെ കിട്ടിയ അവസരങ്ങളൊക്കെ മുതലാക്കിയ ഒരു താരം കൂടിയാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഋതുവാജ് ഗായ്ക്വാഡ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇന്നലെ നേടിയ സെഞ്ചുറിക്ക് കുറച്ച് പ്രാധാന്യമുണ്ട് രാജ്യാന്തര ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ആര് ഋതുരാജ് ഗായ്ക്വാഡ് അതേപോലെ തന്നെ ടീം ട്വന്റിയിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നോട്ട് ഔട്ട് ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഷുക്മാൻ ഗില്ലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ഏറ്റവും അധികം സെഞ്ചുറി എന്ന റെക്കോർഡും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ഇന്ത്യൻ താരം രോഹിത് ശർമ്മയോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഗായ്ക്കാടിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ടി ട്വന്റിയിൽ നാല് സെഞ്ചുറികൾ എന്ന് പറയുന്ന റെക്കോർഡ് എന്ത് ചെയ്തു ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ നമ്മുടെ രോഹിത് ശർമ്മയോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പന്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയതോടു കൂടി മാക്സ്വെൽ എന്ത് ചെയ്തു ടി ട്വന്റിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരായ വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്ന ആരോൺ പിഞ്ച് ജോസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ആളുകളും സമന്മാരായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യാന്തര ടി ട്വന്റിയിൽ ഏറ്റവും അധികം റൺസ് വഴങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ബോളറായ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ നാല് ഓവറിൽ അറുപത്തി എട്ട് റൺസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വഴങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ആദ്യമായി സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ താരമാണ് രാജ്യാന്തര ടി ട്വന്റിയിൽ കേട്ടോ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്കോർ ആണ് ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ രോഹിത് ശർമ്മക്കൊപ്പം എത്തി അതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പന്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്നതോടെ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയക്കാരന്റെ വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് എത്തുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഗസയിൽ സോറി സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ ഇതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട തൊള്ളായിരം കോടി രൂപ തിരിച്ചു പിടിച്ചു എന്ന് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ യു പി ഐ പണമിടപാടുകൾക്കൊക്കെ ഇനി നിയന്ത്രണം വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം പേരിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട തൊള്ളായിരം കോടി രൂപയോളം ഇതുവരെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന എഴുപതോളം ലക്ഷം മൊബൈൽ കണക്ഷനുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് കാണിക്കുന്ന എഴുപത് ലക്ഷം മൊബൈൽ കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് യു പി ഐ പണമിടപാടുകൾ കുറച്ചുകൂടി നിയന്ത്രണം വരാൻ പോകുന്നു രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ ആദ്യമായി രണ്ടായിരം രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള പണമിടപാടിന് ശ്രമിച്ചാൽ അത് പൂർത്തിയാകാൻ നാല് മണിക്കൂർ വരെ സാവകാശം നൽകണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ നാല് മണിക്കൂർ വരെ സാവകാശം ഇടുമ്പോൾ എന്നെ തട്ടിപ്പ് നടന്നാലും പണം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഈ സാവകാശം എന്ത് ചെയ്യും സഹായിക്കും എന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലും നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ടേ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുള്ളൂ ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ റെമിറ്റൻസ് വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുള്ളൂ അല്ലെ ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരണേ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആവും അഥവാ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ ആവും അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ നാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അപ്പൊ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏകീകൃത പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം എന്നൊരു കാര്യം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ അല അലർട്ടുകളിന്മേൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടിയന്തര അപ്പോൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എന്തെങ്കിലും വിവരം നൽകിയാൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വാടകക്കെടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറയും എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ച് പൈസ വന്നു പോകും അപ്പോൾ അതെനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലെങ്കി
അത് ബാങ്കിൽ തന്നെ വന്ന് പുതുക്കുക അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കൃത്യമായ രീതികൾ എന്ത് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ തട്ടിപ്പ് വായ്പ ആപ്പുകൾ തടയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം വായ്പ ആപ്പുകളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കണം അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ആർ ബി ഐ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഫേക്ക് വീഡിയോസ് അത് ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് കൃത്യമായ ആർ ബി ഐ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോൺ ആപ്പുകൾ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഗവൺമെന്റും ആർ ബി ഐയും അവരുടെ സൈറ്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അപ്പയല്ലേ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു നമ്മളുടെ മാക്സിമ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ആ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ നോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും അനുബന്ധമായ ഡെയിലി സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും താങ്ക് ഓൾ നാളെ 